টেক ইউটিউব চ্যানেলে আমি শান্ত বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ওয়েস ডিকম্পোজার এই ওয়েস ডিকম্পোজার একটা এমন একটা জৈব জীবাণু এর মধ্যে আছে যেটার একটা সলিউশন আমরা তৈরি করতে পারি সেই সলিউশনটা দিয়ে আমরা গাছে জীবাণু সারের মতো প্রয়োগ করতে পারি এবং তার সাথে সাথে আমরা এই সলিউশন যে তৈরি করব মানে যে লিকুইড তা তৈরি করব সেই লিকুইডটা আমরা আবার মানে আমাদের রান্নার যে আনাজপত্র এবং গাছপালা যে আমরা কাটাই ছাঁটাই করি সেই ডালপালা থেকে যে আমরা কম্পোস সার তৈরি করতে পারি সেই সারটা আমাদের তৈরি করতে অনেক দিন সময় লাগে যদি আমি এই ওয়েস ডিকম্পোজার যে সলিউশনটা তৈরি করব সেই সলিউশনটা যদি ওর মধ্যে মিশিয়ে আমরা প্রয়োগ করতে পারি তাহলে মাত্র পঞ্চাশ দিনের মধ্যে অর্থাৎ তিরিশ থেকে চল্লিশ দিনের মধ্যেই আমরা কিন্তু তা থেকে কম্পোস সার তৈরি করতে পারব এছাড়া এই ওয়েস ডিকম্পোজার সলিউশন আমরা রোগ পোকার ওপরেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারি তো বন্ধুরা আজকে আমি এই ওয়েস ডিকম্পোজার সলিউশনটা কিভাবে তৈরি করতে হয় মানে কিভাবে এই জীবাণুগুলোকে বাড়াতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তো বন্ধুরা তোমরা যারা নতুন দেখছো অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং সাথে সাথে বেল আইকনটিকেও প্রেস করে রাখো যাতে এই ধরনের ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায় তো বন্ধুরা তোমাদের সবার প্রথমে আমি যেটা বলি সেটা হলো এই ওয়েস ওয়েস ডিকম্পোজারটা কি এটা হলো এর মধ্যে আছে বেশ কিছু উপকারী জীবাণু উপকারী জীবাণু সমন্বয়ে তৈরি করেছে এই ওয়েস ডিকম্পোজার এটা তৈরি করেছে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে অবস্থিত অর্থাৎ ন্যাশনাল সেন্টার অফ অর্গানিক ফার্মিং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই ইনস্টিটিউটটা এই টেকনোলজিটাকে তৈরি করেছে কোথা থেকে তৈরি করেছে না এটা তৈরি হয়েছে যেটা হচ্ছে পিওর সলিউটেটেড মানে একটা গোবরের থেকে যে গোবরের মধ্যে যে উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে সেই উপকারী ব্যাকটেরিয়া বা উপকারী যে জীবাণুগুলো থাকে সেই জীবাণুগুলোকে এর মধ্যে আইসোলেটেড করে রেখেছে যাতে এই জীবাণুগুলো আমরা পরবর্তীকালে একটা সলিউশন বানিয়ে তার মধ্যে আবার এটাকে প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে পারে এবার বলি এই ওয়েস ডিকম্পোজারটা আমরা কিভাবে কাজে লাগাব প্রথম হচ্ছে আমরা এটাকে ডাইরেক্ট জীবাণু সার হিসেবে গাছের গাছের তে প্রয়োগ করতে পারি দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আমরা এটা রোগ পোকা হিসেবে আমরা গাছেতে স্প্রেও করতে পারি তৃতীয় নম্বর হলো যেটা হচ্ছে আমরা ওই ওয়েস ডিকম্পোজারটাকে আমরা জখন জৈব কম্পোস্ট তৈরি করি অর্থাৎ কাঁচা যেসব সবুজ অংশ গাছের সবুজ অংশ যে আমরা ডাল কাটাই ছাটাই করি এবং রান্নার বাড়িতে যে রান্নার যে আনাসপত্রের যে খোলা সবজি এই সব সবজি খোসা এগুলো থাকে সেগুলো থেকেও যে আমরা জৈব কম্পোস্ট তৈরি করতে করতে পারি সেগুলো আমাদের অনেক দিন সময় লাগে কিন্তু এই ওয়েস ডিকম্পোসারের সলিউশন যদি আমরা ওর মধ্যে ছড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু সেটা কম সময়ের মধ্যে একটা ভালো জৈব সার তৈরি হবে তো বন্ধুরা এবার আমি তোমাদের দেখাই যে আমরা এই ওয়েস ডিকম্পোজার সলিউশনটা কিভাবে বানাই যদিও আমার কাছে যে এই যে ডিপে এই যে বোতলটা আছে এই বোতলটার সলিউশনটা আমরা দুশো লিটার জল পর্যন্ত আমরা করতে পারি কিন্তু সর্বনিম্ন যে জল আমরা করতে পারবো অর্থাৎ এই সলিউশনটা আমরা সর্বনিম্ন যে জলে করতে পারবো সেটা হলো সর্বনিম্ন হলো পঞ্চাশ লিটার তার নিচে কিন্তু এর সলিউশন করা যাবে না দুশো লিটার পর্যন্ত করতে পারি সর্বনিম্ন হচ্ছে পঞ্চাশ লিটার কারণ যখন আমরা প্রয়োগ করব তার একটা বিভিন্ন রেশিও থাকবে সেই রেশিওগুলো আমি যখন এই সলিউশনটা সাত আট দিন পর যে রেডি হয়ে যাবে তখন যে গাছে যে প্রয়োগ কিভাবে করব সেই নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানাবো তখন এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব তো আজকে আমি তোমাদের দেখাই যে কিভাবে সলিউশন বানাতে হয় এর জন্য আমাকে পঞ্চাশ লিটার এই যে আমি জলের একটা জায়গা নিয়েছি আর যেটা নিয়েছি সেটা হলো গুড় আখের যে নর্মাল যে গুড় হয় সেই গুড় তো আমার পঞ্চাশ লিটার পঞ্চাশ লিটার সলিউশন বানানোর জন্য আমাদের পাঁচশো গ্রাম আখের গুড় লাগবে এবং পঞ্চাশ লিটার জল লাগবে আর এই ওয়েস্ট ডিকম্পোজার লাগবে তো বন্ধুরা এবার তোমাদের আমি দেখাই তো বন্ধুরা এই যে আমার পঞ্চাশ লিটার যে জলটা আছে আমি তোমাদের দেখাই এটা আমার পঞ্চাশ লিটার মতো প্রায় জল আছে তো এতে আমি কি করব পাঁচশো গ্রাম মতো এই যে আমার গুড় আছে এই গুড়টা আমি পাঁচশো গ্রাম মতো এতে আমি দেব কারণ এই ডিপেতে আমার গুড়ের পরিমাণ আছে এক কিলো 
তো যেটা আমি করি সেটা হলো এই জাঙ্গাতে আগে প্রথমে গোটটা নিই বন্ধুরা আমি এতে পাঁচশো মতো গুড় নিয়ে নিয়েছি এই গুড়টা আমি কিন্তু এই জলের মধ্যে আগে গুলে নেব ভালো করে এইভাবে আমাকে কিন্তু গুড়টাকে ভালো করে গুলে নিয়ে তো বন্ধুরা গুড়টা প্রায় গোলে গুলে গেছে কারণ জলের কালারটা হালকা কালচে টাইপের হয়ে গেছে এবার আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে এই যে ওয়েস্ট ডিকম্পোজের যে সলিউশনটা আছে এই সলিউশনটা আমাকে এই যে সলিউশনটা আছে এই সলিউশনটা কিন্তু আমাকে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে এর মধ্যে আমি পুরো সলিউশনটা দিয়ে দিলাম এবার যেটা কি করতে হবে এই যে সলিউশনটা কিন্তু ভাসছে দেখতে পাচ্ছ এই সলিউশনটা দেওয়ার পর কিন্তু আর আমাকে কোনোভাবে হাত দেয়া যাবে না আমি একটু এটাকে ভালো করে ডিপেটাকেও ধুয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এবার যেটা করতে হবে সেটা হলো একটা কাঠের দণ্ড নিয়ে এইটাকে নিয়ে এবার এই সলিউশনটাকে ভালো করে এইভাবে গুলাতে হবে যাতে ওই যে সলিউশনটা আছে ওটা খুব তাড়াতাড়ি গুলে যায় তো আমার সলিউশনটা দেয়া রয়েছে তো বন্ধুরা এবার আমাদের আমাদের কি করতে হবে এবার যেটা করতে হবে এই যে জিনিসটা এই ড্রামটাকে আমাকে রাখতে হবে যেখানে রোদ না লাগে মোটামুটি হাওয়া চলাচল করে কিন্তু রোদ না লাগে আর একটা করতে হবে যেটা হলে এর উপরে একটা কাগজের মানে কাগজ যেটা কার্ডবোর্ড বা কাগজ মানে হালকা হাওয়া চলাচল করতে পারবে সেই ধরনের কাগজ দিয়ে এটাকে ঢেকে রাখতে হবে আর যেটা হলো দিনে দুবার দিনে দুবার আমাকে এই সলিউশনটাকে একবার করে ঘেঁটে দিতে হবে ঠিক পাঁচ থেকে সাত দিন পর এই সলিউশনটা অনেকটা মাখনের মতো কালার আসবে ঠিক মাখন যে ধরনের কালার হয় ডার্ক কালারের সেই ধরনের কালার আসবে তখন কিন্তু এই সলিউশনটা আমার জন্য পুরোপুরিভাবে তৈরি তো বন্ধুরা এই ওয়েস্ট ডি কম্পোজার সলিউশন বানাতে হয় কিভাবে সেটা আমি তোমাদের দেখালাম এই ভিডিওর মাধ্যমে এর পরের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব যে এই সলিউশনটাকে আমরা কোন কোন পদ্ধতিতে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি সেই ব্যবহারগুলো নিয়েও তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এবং দেখাবো কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে নিচে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং নিচের কমেন্ট সেকশনে গিয়ে তোমরা আমার কমেন্ট করতে পারো আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী এক ভিডিও নমস্কার